السلام علیکم ایوری ون آئی ایم مس ثنا واصف فرام اسکالر آن لائن اکیڈمی سو ون سیئر آئی ایم ہیئر ٹو ڈلیور اینڈ پرزینٹ مائی لیکچرز آن کرسٹوفل مارلو دا پلے از ڈاکٹر فاسٹرس اٹ از ویری فیمس پلے ڈاکٹر فاسٹرس ریٹرن بائی کرسٹوفل مارلو فسٹ آف آل آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ہو از اے کرسٹوفر مارلو کرسٹوفر مارلو واز این انگلش ڈراماٹسٹ پوئٹ اینڈ ٹرانسلیٹر آف دا الیزبتھن ایرا اور اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہی واز دا فور موسٹ الیزبتھن ٹریجڈین آف ہز ڈے اینڈ ہی واز بورن ان دا سیم ایئر ایز مارلو اینڈ ہو روز ٹو بیکم اے پری ایمیننٹ الیزبتھن پلے رائٹ اینڈ مارلو مسٹری ایئرس ارلی اسٹیتھ And Marlowe's plays are known for a use of blank words and their overreaching protagonist. So this one is a, a little bit introduction of the Christopher Marlowe. You have to cram uh, this introduction whenever you get a chance to write on an introduction in the questions. And uh, uh, so you should uh, apply this these lines, this very famous and very... امپریسو لائنس سو اگر آپ یہ لائنس ایڈ کرو گے ان اے کوشچنس ٹو اٹمپٹ اے کوشچنس اوبیسلی یو گیٹ اے گڈ مارکس ان دیٹ کوشچنس سو ٹوڈے ہم اس کے کچھ ایکٹ ون سی ون اسٹارٹ کرنے لگے ہیں دیٹ از دا فاسٹرس ڈسکورڈ ان ہز اسٹڈی میں نے یہ اس کا اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی یو کین ایزیلی آر ریڈ اٹ آؤٹ اردو ٹرانسلیشن ٹو and with the english explanation okay let's start the from the act look at this maine yahan pe kuch uh, aapko show kar deti hu this one easy for you to understand the text of the christopher uh, that is a dr foster's pehla act pehla manzar like the act scene one and then the few lines that's very important lines and um, uh, i'm going to tell you which one is the important and which is the um, hidden meanings uh, and uh, which one is uh, how, how to write it in explanation so ye hamare paas urdu ki hai aur then um, we have discussed today uh, 55 lines of act 1 and ye, okay let's start from act 1 ایکٹ ون بیسکلی اس کا انٹروڈکشن ہے دیٹ از اے فاسٹر ڈسکورڈ ان ہز اسٹڈی کہ وہ اپنے اسٹڈی روم میں پایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی کیا لائنز ہے لیٹ اسٹارٹ کی کس طرح وہ بولتا ہے بیسکلی یہاں پہ وہ فاسٹرس جو ہے نا وہ اپنے آپ سے خود سے کہتا ہے لائک فوسٹر سیٹل تھا اسٹڈیز فوسٹرس اینڈ بگین یعنی کہ وہ خود سے فوسٹرس ہم نے جس کا ان کا انتخاب کیا ہے ٹو ساؤنڈ دا ڈیپتھ آف دیٹ یو ولڈ پروفیس پروفیس میں جو کہ انتخاب کیا ہے جس کسی کبھی علم کا اب وہ سیٹل تھا اسٹڈیز اپنے فوسٹرس اینڈ بگین اپنے سیٹلمنٹ کر کے آئی مین اپنے علم کا انتخاب کرتا ہے اور اپنے آپ سے ہی وہ یہاں پہ بول رہا ہے یعنی کہ دیٹ از ڈسائڈیڈ ٹو ہم سر فوسٹر ڈسائڈ وتھ سبجیکٹ آف اسٹڈیز یو پرافر ٹو چوز اینڈ ٹو اسٹارٹ ریڈنگ ان ڈیپلی ایز اے پروفیشن لائک دیٹ ٹو ساؤنڈ ڈیپتھ آف دی ولڈ پروفیس ہیونگ کمنسڈ بی اے ڈیوائن ان شیو یعنی کہ اب اس کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کا بہت زیادہ گہرا ہے اور مطالعہ شروع کر دیا اور جیسے تم نے بطور آئی مین پیشہ اس نے اختیار کرنا ہے ڈیوائن ان شو اب یہ یہاں پہ کہہ رہے کہ دس ون از ناٹ لائک اے ڈیوائن مذہبی علوم ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی تم صرف نام ہی کے مذہبی علم عالم ہو یعنی کہ مینز دیٹ ہیونگ اے کمنس کمنس مین اے لاٹ آف ڈگری یو گین آپ نے بہت ساری ڈگری لے لیا لیکن پھر بھی ایگزیکٹلی تم صرف نام کے ہی ڈیوائن ان شو نام کے ہی عالم ہو سو اب یہ اپنے آپ سے یہاں پہ وہ ہم صرف ایک جو ہے وہ کہنا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایزیلی اس کی دیکھ سکتے ہیں اردو ٹرانسلیشن اینڈ ود ان انگلش ایکسپلینیشن ان دا سمپل ورڈس اوکے آئی ول آلسو ٹیل یو کہ ہاؤ ٹو ان شاء اللہ آئی ول میک این ادر ویڈیو آن ریفرنس ٹو کانٹیکس ہاؤ ٹو رائٹ دا ریفرنس اینڈ کانٹیکس اینڈ ایکسپلینیشن ان یور اون ورڈس اور آپ نے انہی لائنس کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس لائن سے باہر نہیں جانا تو یو ہیو ٹو ڈسکرائب دا گیون لائنس اونلی دا گیون لائنس اور اسی لائنس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے اس میں تھیم نکالنی ہوتی ہے دا ہڈن میننگس نکالنا ہوتا ہے رائٹر نے کیا کہا ہے وہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو اس کے ہی اندر آپ کو اگر آپ اس چیز کو ایک مائنڈ میں رکھ کے کرے تو یو ول اچیو اے ویری گڈ مارکس سو لائن نمبر تھرٹی ٹو از 
येट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट ओबियसली हर आर्ट का हर फन के कमाल करने की जहन बनाओ एंड लिव इन डाई इन एरिस्टोटल वर्क अब वो कह रहे हैं कि जी अपने मरने पर और जीने पर जो एरिस्टोटल का काम है ना उसको साथ ले लो स्वीट एनालिटिकल एनालिटिक्स दिस दो हैज़ रविश्ड मी अब स्वीट एनालिटिकल दैट इज़ यहाँ पे एक एनालिसिस की उसने बात की है लाइक एक उसने एक तजिया बताया कि ए श्री तर्ज निगारी तू तो मेरा मन मोह लिया है ठीक है यानी कि उसने बताया कि तूने मेरा मन मोह यानी कि एरिस्टोटल्स को बता कह रहा है ओ एरिस्टोटल स्वेस एनालिटिकल इट इज़ ओनली यू विच हैज ए फैसिनेटेड मी ठीक है एक उसको बता रहा है एरिस्टोटल्स वर्क हो कि इट्स यू हु फैसिनेटेड मी हु हैज़ फैसिनेटेड मी देन एक थोड़ी उनकी अपनी ही uh, वो लिखी हुई है डेट इज़ uh, अपनी उनकी लाइन है फॉर गैरेट डेट द नेक्स्ट इज इज टू डिस्प्यूट वेल क्या ये आर्ग्यू हर लॉजिक्स चीफेस्ट एंड अब ये अब उसमें एक दलाइल से दे के बता रहा है उसको कि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप ऑफ लॉजिक जस्ट टू आर्ग्यू वेल क्या ये एक बड़ा दलाइल दे के कायल करना है यानी कि इल्म में जो इल्म का सबसे बड़ा मकसद क्या है दलाइल दे के कायल करना अब वो कह रहे कि क्या इल्म का सबसे बड़ा मकसद दलाइल दे के कायल करना है अफोर्ड डेट आर नो ग्रेटर मेरेकल क्या तुम इस इल्म से कोई अजीम और जाती काम नहीं लिया जा सकता है अब वो कह रहे कि कैन इट नॉट परफॉर्म एनी ग्रेटर मेरेकल मेरेकुलर्स वर्क क्या हम उसे कोई मेरेकल काम नहीं ले सकते देन रीड नो मोर भाई ना पढ़ो और एंड दो हैज़ अटेन डैट एंड और क्योंकि वो जो मकसद तुम पहले ही हासिल कर चुके हो तो वो कहते हैं कि ये बात है तो किताबों को क्यों मज़ीद पढ़ना है भाई छोड़ दो उसको इज़ इट सो नीड यू नीड नॉट रीड इट एनी मोर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अचीव डैट एम यानी कि इतना इल्म आपने तुमने हासिल कर लिया है अ ग्रेटर सब्जेक्ट फिथ इट फॉस्टर्स वेट अब वो कह रहे हैं कि अ मच ग्रेटर सब्जेक्ट इज़ नीडिड फॉर द इंटेलेक्ट ऑफ द फॉस्टर ओबियसली फॉस्टर इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन और दैट इज़ वेरी क्यूरियस और इनक्यूजिटिव पर्सन इसको शो किया हुआ है अ लॉट ऑफ एम्बिशंस इन हिम यानी कि उसके अंदर एक एम्बिशंस था डिटर्मिन पर्सन था कि मैंने हर चीज़ हासिल करनी है जस्ट फॉर लस्ट ऑफ मनी लस्ट ऑफ पावर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी थी उसको शो करेगी ओके नाउ द अदर लाइन इज अब वो कह रहा है जी बेटी यहाँ पे जो फेयरवेल एंड गैलन कम अब यहाँ पे अब वो कहता है कि किसको गुड बाय कहना है भाई उसने कहा है कि फॉस्टर्स की दानिश के लिए उसे एक अल्लाह इल्म की ज़रूरत है इसलिए अब उसने जो है ना इस इल्म को गुड बाय कह दिया ठीक है और ग्रीक फिजिशंस अब आगे बताया कि बिड लॉजिक को लॉजिक की हम जो बात करें सो बिड फेवर टू लॉजिक एंड वेलकम टू द बुक ऑफ द ग्रीक फिजिशंस गैलन अब उसने कहा है कि लॉजिक को तो गुड बाय कह दो अब गैलन आ गया है जो कि ग्रीक फिजिशन था उसको उसने बताना शुरू कर दिया नेक्स्ट टाइम ने आपको उनकी अपनी ही लैंग्वेज है बी अ फिजिशन फॉस्टर हीप ऑफ गोल्ड अब वो कह रहा है कि अब तुम फिजिशियन हो अगर जहाँ तक फिजिशियन का काम है तो वहाँ तबीब का काम जो शुरू होता है इसलिए फिजिशियन बन जाओ ए फॉस्टर्स तबीब बन जाओ यानी कि फिजिशियन बन जाओ बी ए फिजिशन एंड हीप ऑफ गोल्ड और दौलत के ढेर बनाओ यानी कि मेडिकल साइंस ही सी एज अ वॉइस सेंग रिटर्न इज अ मेडिकल्स बुक एंड सो द फॉस्टर्स बी अ फिजिशन एंड अर्न अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड इटरनल फेम बाइन वी वंडरफुल क्योर ओके okay, यहाँ पे दिस वन इज उर्दू ट्रांसलेशन एंड द सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन टू नेक्स्ट लाइन इज फोर्टी थ्री दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड इट एनर्ज इमोटल दैट इज इमोटल फॉर सम वंडरस क्योर्स के अब कोई शानदार इलाज दरियाफ्त करके <coughs> लफानी बन जाओ यानी कि बी आ इमोटल बन जाओ फॉर सम वंडरस लास मतलब कि बहुत ही शानदार किस्म की कि और कोई दलाज दरियाफ्त करो देन देर इज़ अदर लाइन द एंड ऑफ फिजिशंस फिजिक्स इज आर बॉडीज हेल्थ अब यहाँ पे एक दिया हुआ है कि द हाइस्ट पर्पस ऑफ द मेडिसिन इज हेल्थ हेल्थ यानी कि जिस जो हमारी तिब का सबसे बड़ा मकसद क्या है वो सेहत है और यहाँ पे कहते हैं कि वाई फोस्टर्स हैज तो नॉट अटेन दैट एंड अब वो कहते हैं कि ये जो एम है 
ये द एम ऑफ मेडिकल साइंस इज आर फिजिशियन हेल्थ फोस्टर्स हैव यू नॉट ऑलरेडी अचीव डैट अब वो भी तुमने क्या हासिल नहीं किया है क्या फोस्टर तुम ये मकसद पहले हासिल नहीं कर चुके हो इज नॉट हाई कॉमन फॉक अबाउट एम्फॉर्मिज़म अब क्या तुम्हारी आम सी जो बातें हैं ये एम्फोरिज़म नहीं हैं सो so, यहाँ पे कहते इट्स नॉट ओनली ऑर्डनरी टॉक रिगार्डिंग अ वाइज मैक्सिम्स आर यू नॉट मेडिकल प्रस्क्रिप्शंस नॉट प्रिजर्वड एंड हंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लिनिक्स एज मेमोरियल्स ओके दैट इज़ द नेक्स्ट लाइन्स एंड नॉट दाई बिल्स हंग अप एज अ मोनमेंटम a monuments and whereby whole cities that is a uh, line number 49 cities have escaped the plug kya ab tumhare nusko ko yaad gare deewaron par nahi lagaya jata ab wo ek apne aap ko hi criticize kar raha hai ke are not the bills yani ki tumhare jitne bhi prescription se hung up kya deewaron pe nahi lagaya jata hai और डैट इज़ वेयर बाई होल सिटी हैव इस्केप्स डा ब्लैक यू अब यानी कि जिसकी वजह से कई शहरों में पूरी पूरी जो एक बीमारी जो है वो उसे बच गई थी यानी कि पूरी पूरी शहर की जो बीमारी था उनसे बच गई थी एंड थाउजेंड डिस्परेट मेलरियज बीन ईज और क्या तुमने हज़ारों सदियों मराज का इलाज नहीं किया है और क्या उसके बावजूद अब वो उसे कह रहा है कि यहाँ मायूसी नहीं ख़त्म हुई थी सो यू आर दो स्टिल बट फोस्टर्स अ मैन अब वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद तुम वही फोस्टर्स हो यानी कि यहाँ पे एक उसको फोस्टर्स अपने आप को ये कह रहा है कि यू आर यू आर द ऑल राउंडर कि तुमने इतने डिजीज़ को ख़त्म किया तुम्हारी क्या प्रिस्क्रिप्शन दीवार पे नहीं लगी है तुम इतने ज़्यादा फेमस थे लेकिन स्टिल यू आर द फोस्टर्स यानी कि कोई इतना अब वो कहते हैं ना मारका मारा कि तुमने इतना तो मारका मारा नहीं है लेकिन तुम अभी एक ऑर्डनरी मैन ही हो एक आम इंसान ही हो नेक्स्ट इज कुड इज टू मेक मैन टू लिव इटर्नली अब वो यहाँ पे कह रहा है तिपके से तुम लोगों की ज़िंदगी लाफानी बना सकते हो या मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकते हो और बींग डेड रेज दैम टू लाइफ अगेन ठीक है यानी कि कि तुम लोगों को ज़िंदगी तो लफानी बना सकते हो एंड बींग डेड रेज दैम टू लाइफ अगेन और तुम त, uh, जो है वो मुर्दा को ज़िंदा कर सकते हो then this profession were to be स्टेम तब इस पेशे की कोई कदर भी होती इट्स मीन कि वो तो जिंदा तो नहीं कर सकता ना मुर्दे को लाइक ही इज ऑर्डनरी मैन यू कुड मेक मैन इमोटल एंड कुड ब्रिंग द डेथ टू लाइफ ओनली देन दिस प्रोफेशन कुड हैव बीन हाईली रिस्पेक्टेड सो दिस प्रोफेशन सो अब अब दूसरी को भी वो गुड बाई कहेगा जी फिजिक्स गुड फेयरवेल्स वेयर इज़ अब देखिए अब उस लैंग्वेज को भी जो है ना वो कह रहा है कि जी गुड बाय प्रोफेशन गुड हैव बीन हाईली रिस्पेक्ट सो फेयरवेल मेडिकल साइंस इट्स मीन कि यहाँ पे वो मेडिकल साइंस को भी जो है ना वो गुड बाय कह रहा है सो दिस इज़ द एक्ट वन एक्ट वन सीन वन फ्रॉम टेक्स फ्राम ट्वेंटी नाइन टेल्थ Fifty-five. So okay, I will. Uh, I'm going to show this the Urdu translation too. You can read it. It's very easy to understand. Uh, whenever to read in a Urdu, and then you can easily translate into the Urdu, uh, English, and you can also write in your own words. Uh, just to make sure that के आपको एक concept उसका clear हो कि वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे क्या theme बन रही है वो अपने आप को उस lust of power से और lust of money को show कर रहा है कि you are you are the still ordinary man यार yeah, just do something else जिससे you have uh, make up a lot of money and power और ये encourages उसके अपने अंदर आ रहा है so ये सारी चीज़ें जो है ना इस line पे explain की गई है hope you will <coughs> understand all this uh, all this lecture or inshallah we will uh, make more videos uh, up to till uh, from 56 till 100 uh, thank you so much watching my video and uh, like and subscribe my channel thank you allah hafiz